ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകം തന്നെ എന്ന ആരോപണങ്ങൾ അനുദിനം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ശാശ്വതീകാനന്ദയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എസ് എൻ ഡി പി മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കാവ്യാട് മാധവൻകുട്ടിയും രംഗത്ത് വന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും അനുയായിയുമായ എസ് രവികുമാർ മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം കൂടി ഉന്നയിച്ചു ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമിയെ ദുബായിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് രവികുമാറിന്റെ ആരോപണം ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേർന്ന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വി എം സുധീരനും കൂടി കൂടുതൽ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ആരാണ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ് അനുദിനം തെളിവുകൾ എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അമ്പലത്തറ ചന്ദ്രബാബു ചൂഴാൽ നിർമ്മലൻ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ജെ ആർ പത്മകുമാർ ജോർജ് ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് എസ് പി എസ് രവികുമാർ ടെലിഫോണിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യം ശ്രീ ചൂഴാൽ നിർമ്മലിനോട് ശ്രീ നിർമ്മലൻ അനുദിനം ഒരാരോപണം പീപ്പിൾ ടി വിയിലെത്തി ബിജു രമേശ് കൊളുത്തി വിട്ട ആ ആരോപണം പുതിയ ആരോപണം ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് കേട്ടതും ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആംഗിളോട് കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുമായ ആ ആരോപണം പീപ്പിൾ ടി വിയിൽ താങ്കളിരിക്കുന്ന കസേരയിലൂടെയാണ് പുറത്തെത്തിയത് അതിനുശേഷം വന്ന ഓരോ തെളിവുകളും ഏതൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് താങ്കളുടെ നിലപാട് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ബിജി രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു പുതിയ അറിവല്ല കെ എം മാണി സാർ അഴിമതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജു രമേഷ് കോടതിയിൽ പോവുകയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അടുത്ത് ഹാജരാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ അംഗങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിനെതിരെ ബിജു രമേശ് ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ അമിഷത്ത് നേതാവ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി ദേശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമെതിരെ ബിജു രമേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സമുദായത്തിൽ തന്നെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ വർഷങ്ങളോട് ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണത്തിന് ഒരു പുതിയ വർഷമായല്ലോ ഈ സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി അതിനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇവിടെ കോടതികളും നിയമവും പോലീസ് മരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സംവിധാനം വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് പോലീസുണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലതുപക്ഷത്തിന് ഭരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നടന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആന്റണി ഗവൺമെന്റ് ഇരുന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചില്ലേ പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് അന്വേഷിക്കാതെ പൊതുമധ്യത്തിൽ ഈ സമുദായം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി സമാഹരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിനെ പ്രതിരോധത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സംഘടനയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ശ്രീ അമ്പലത്തറ ചന്ദ്രബാബു ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പോലെ ശുദ്ധനായ ശ്രീ ചൂഴാൽ നിർമ്മലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ബിജു രമേശിന് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റ് അല്ല കാരണം ഏറ്റവും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സോമൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിത്തരഞ്ജൻ എന്ന ദൃക്സാക്ഷി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഗൾഫിൽ വെച്ച് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സ്വാമികളെ അടിച്ചു എന്നും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നു വി ആർ രാജീവൻ എന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു താനാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനെ നിർബന്ധിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനെ നിർബന്ധിച്ചത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അല്ല എന്ന കാര്യവും പുറത്തെത്തുന്നു അനുദിനം ഓരോ തെളിവുകളും വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് ആരെന്ന ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അത് നിർമ്മലന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ അമ്പലത്തറ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തഹാറടിച്ച് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല അതിന് ഒരു സമുദായ നേതാവിനെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ശ
എന്നുള്ള തെളിവ് എപ്പോൾ കിട്ടിയോ അപ്പം മുതൽ വിശ്വജി രമേശ് പറയാൻ തുടങ്ങി ശ്രീ നിർമ്മലം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവേദി അങ്ങനെ ഒരു അജൻഡയാണെന്ന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവേദി അങ്ങനെ ഒരു അജൻഡ അല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവേദി ഉണ്ടായി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവേദിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ശ്രീ ബിജു രമേശ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കൊലപാതകമാണോ അല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ശ്രീനാരായണിയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് അറിയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പിട്ട് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ബിജു രമേശ് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയും നടത്തി പക്ഷേ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം വോട്ട് ബാങ്കിനെ നോക്കിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ കൈവശം ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെയും ശ്രീനാരായണൻ്റെയും വോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തൊടാൻ പേടിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ തൊടണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വസ്തുതകൾ ശ്രീ ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ വസ്തുതകൾ അന്നു മുതൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞത് വളരെ കട്ടൺ ഡ്രൈഡായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീ നിർമ്മലൻ താങ്കളോട് അതായത് സ്വാമിജിയെ തല്ലി എന്നത് താങ്കളെപ്പോലെ ശ്രീനാരായണീയ ദർശനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ തുഷാർ തള്ളി തല്ലി അദ്ദേഹത്തെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തെ തല്ലി എന്ന് ദ പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ തന്നെ എസ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ തെളിവുകളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്നില്ലേ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി സാബുവിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശരി നിർമ്മലൻ സ്വാമിയെ തല്ലി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അങ്ങനെ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സ്വാമിയെ എന്നല്ല ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും അദ്ദേഹം തള്ളിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തള്ളിയിരുന്നു ഇരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുക്കാമായിരുന്നു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദായ സംഘടന നേതാവ് മാത്രമാണ് അല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വോട്ടിട്ട് വരുന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അതിലൊരു വോട്ടർ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അങ്ങനെ ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമിയെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എന്നേ കേസെടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും അധ അധസ്ഥരായി നിൽക്കുന്ന പിന്നോക്ക മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി സമാഹരണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള അസ്വസ്ഥത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ പിൻബലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദഭവങ്ങളുമായി ശ്രീ നിർമ്മലൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സ്വാമിജിയെ അടിച്ചു എന്നതിൽ വൈകാരികമായി നിങ്ങൾക്ക് നോവുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടില്ല തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നെക്കാലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം കുറവാണ് ഞാനും എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സ്വാമിജിയെ അടിച്ചു എന്നത് സനാതന ധർമ്മം വിശ്വസിക്കുന്നവർ നോവുന്ന കാര്യമാണോ സ്വാമിജി അടിച്ചു എന്നത് ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞതല്ല തെളിവുകൾ ഗൾഫിൽ ദൃക്സാക്ഷിയായ ആൾ പോലും പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി പിന്മാറുകയാണോ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വാമിയെ അല്ല മനുഷ്യൻ ആരെയും അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിവിടെ സ്വാമി ജയകൃഷ്ണ മാഷ്ടറായാലും ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനായാലും ഇനി വേറെ കാരാജി ചന്ദ്ര ആരായാലും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു അവ്യക്തതയുണ്ട് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജു രമേശ് ആദ്യ ദിവസം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാനും ആ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ദുബൈയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു ആ സമയത്ത് ഷാജി വെട്ടൂരാൻ അവിടെ രംഗത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞത് പിറ്റന്ന് കേരളി ചാനലിൽ തന്നെ ഷാജി വെട്ടൂരാനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂ 
കല്ലാറു പോലും നീന്തിക്കിടക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അതീവ നീന്തൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്ന് എങ്ങനെ മുങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്രയോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ വീണ് മരിക്കുന്നു അപ്പൊ നീന്തലറിയുന്നുള്ളതൊരു ഘടകമല്ല ആ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളോ ആയിരിക്കാം മരണത്തുകാരൻ ഞാൻ ഇതിനെ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ പറയില്ല വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആവേശത്തിൽ പറയുന്നതുണ്ടായി ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ ഏകദേശം അന്ന് ഈ സൈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ട ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം സ്വാമിമാരാണ് സ്വാമിമാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശരീരം കീറി മുറിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനോവേദന ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ അന്ന് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് പോലീസിന്റെ സീഡി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഗൗരവമാണ് താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സ്വാമിമാർക്കായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതിരുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വാമിമാരെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാമിമാർ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കീറി മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഒപ്പിട്ട് പോലീസിന്റെ കേസ് ഡയറിയിൽ അതുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളാപ്പള്ളി ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു അതായത് ജെ ആർ പത്മകുമാറിലൂടെ നമുക്ക് ബി ജെ പിയെ മനസ്സിലാകുന്നു അതായത് കല്ലാറ് നീന്തിക്കിടക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നീന്തലറിയാവുന്നവർ മുങ്ങി മരിക്കുന്നു എന്ന് ആ മുങ്ങി മരണം പോലും അതത്തെ സംബന്ധിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി പോകുന്നു അസ്വസ്ഥമാകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയും നിൽക്കുന്നു എന്നതാണോ ഇതിൽ നിന്നും കാണുന്നത് ശ്രീ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ദുരൂഹ മരണം ദുരൂഹമായി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറച്ചു വയ്ക്കരുത് ജെ ആർ പത്മകുമാർ സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിന്ന് വിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു അതി ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ഗതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സംശയങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകാം ആ അർത്ഥത്തിൽ അന്ന് തന്നെ പത്മകുമാർ ദുരൂഹമായ ഒരു മരണമായി എന്താ പറയുക മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മുങ്ങി മരണമാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇത്ര താല്പര്യം ശിവഗിരിയിലെ മഠാധിപതിയെ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിക്കണമെന്നും മറ്റും മറിച്ച് ഈ മഠാധിപതിയെയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി കൈ കൈകോർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന ദുരൂഹതകളുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് ആ ദുരൂഹതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇവരെ ചൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദുരൂഹതകൾ അവർ അപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല മാനങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരാശരി മലയാളിക്ക് അന്ന് തന്നെ അക്കാര്യം ദുരൂഹമായി തോന്നിയത് അങ്ങനെ ദുരൂഹമായി തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലൊരു ആവശ്യം അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വക്കീലെന്ന നിലയ്ക്ക് പത്മകുമാർ സന്യാസിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വാദമുഖം ഉന്നയിക്കരുത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് മറിച്ച് അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുകയും ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിയമപരമായി ചെയ്തോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സംശയം ഇപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇഷ്യൂ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാതകങ്ങൾക്ക് കാലഹരണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ആരെയൊക്കെയോ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വക്കീലായ പത്മകുമാറിനും അറിയുന്ന കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ബിജു രമേശ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്നതാര് അയാളുടെ പേര് പ്രിയൻ കൊന്നയാളിനെ കുറിച്ച് സംശയം വന്നിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇയാളാണ് കൊന്നത് കൊല്ലിച്ചതാരാണ് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് വകുപ്പ് കൊല്ലിച്ചതാരാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മോട്ടിവേഷൻ
എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജയിക്കാതെ പോയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഒടുവിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകോർത്തത് കൊലപാതകി പണമും അപഹരണം പണ അപഹർത്താവ് കൊലപാതകി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ മുന്നിലാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷീണം ഗ്ലാനി അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പത്മകുമാരനുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സംഭവഗതികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സത്യാന്വേഷണ തൽപരതയോടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു അത്രയും നന്ന് എന്നാണ് പത്മകുമാറിലെ അഭിഭാഷകൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ മാറ്റി നിർത്തി ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല ഇതില് ഈ ബാസുരേന്ദ്ര സാബു സാർ പറഞ്ഞൊരു ഭാവനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിജു രമേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പുതുമയുള്ളതല്ല ഈ പ്രിയന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിയനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിജു രമേശിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല സ്വാമി അന്ന് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാബു സുഭാഷ് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹ ആശ്രമത്തില് ശാന്തി ഇന്റർവ്യൂന് വന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് ചോദ്യം ചെയ്ത് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ഒരു ആരോപണം അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജാനുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതി അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂരുള്ള ഒരു ഡിവൈഎഫ്ഐ കാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാടക താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വസ്തുത വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതായത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതി നൽകിയിട്ടില്ല സവിമാർ വി ആർ രാജീവൻ ഐ പി എസ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ഞാൻ ആ ഞാൻ അത് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ്മാർട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയുമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ചികറി മുറിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആളുകളും സ്വാമിമാര് ഉൾപ്പെടെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി എത്തുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ശ്രീ പത്മകുമാർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യുക അത് കേസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ രേഖയിലുണ്ട് ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ ഇത് വീണ്ടും ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ മരണം പുനരന്വേഷിക്കണം ദുരൂഹമാണ് എന്ന് കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അനവധി അനുദിനം ഓരോരോ തെളിവുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തെത്തുന്നു ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാകുന്നതല്ല പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളോട് എങ്ങനെയാണ് വൈര്യം ഉണ്ടായത് ആ വൈരാഗ്യം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയരുന്ന എല്ലാവിധ ചോദ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മൈക്രോ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് അനവധി കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്കും പറയാനില്ലേ താങ്കളും കൂടെ ഒപ്പം ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ച ആളല്ലേ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കൊപ്പം ശ്രീ ചന്ദ്രബാബ് ശ്രീ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മുമ്പും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ രാഹുലനും ഗോപി വക്കീലും ഒക്കെ ഒരു സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവസാനം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നതെന്ന് ഒരു എം എൽ എ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് ഒരു നേതാവും പറയുന്നണക്ക് ഒരു നേതാവിൻ്റെ കൊടുക്കിഴി കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ഒരിക്കലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ശ്രീനാരായണീയരെ കിട്ടില്ല അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇനിയും അതിനി ആരോ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയിരുന്നാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നാലും മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളെ കുറിച്ചാണ് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ദുരൂഹ മരണവും ഇതുമായി എന്ത് രാഷ്ട്രീയവുമായി എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് ഇത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിനകത്ത് അന്ന് അവിടെ ഒരു സ്വാമിമാരും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സ്വാമിയാരെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സത്യസന്ധമായി ഒരു സ്വാമിമാരും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഐ ജി അന്നത്തെ ഐ ജി ആയിരുന്ന ശ്രീ വി
സോമന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡോക്ടറെ ഈ ഡോക്ടറെ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയാമല്ലോ അമ്പലത്ര സുരേന്ദ്രനും അറിയാമല്ലോ ഒരു പോസ്റ്റ് മാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സംശയാസ്പദമായ കാര്യം സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ ഇൻകോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഇൻകോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജീവനും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഇൻകോസ്റ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻകോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാതെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി കീറി മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ശരി ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അനുദിനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടത് എന്ന ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നിയമവും രാഷ്ട്രീയവും ഈ ശാശ്വതീകാനന്ദ മരണത്തിന്റെ നിയമവും രാഷ്ട്രീയവും എന്ത് ആ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് താങ്കൾ കേൾക്കാമല്ലോ താങ്കൾക്ക് ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷിക്കാനാകില്ല എന്ന പുതിയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വകുപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ഈ കേസ് ആലുവ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു അസ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് ആലുവ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ മൂന്ന് സംഘ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് അന്വേഷിച്ചു ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കോടതിക്ക് അയക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ബിജു രമേശിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയണത് പ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സ്വാമിയെ ശാശ്വതാനന്ദാഭിയാൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി ആ വിവരം ബിജു രമേശ് അറിഞ്ഞു അത് ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് കയ്യു വെയിലൂർ രവി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണു ഒരു തടവുകാരൻ്റെ അടുത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ രണ്ട് ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു ആ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ആ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പം അത് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് ഒരു എസ് ഐ ആണ് അത് ബിജു രമേശിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോയെന്നല്ലാതെ ബിജു രമേശ് അത് ഡിനേ ചെയ്തു വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ എസ് ഐ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി നമുക്ക് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു പുതിയ റിവല റെവലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് പുനരന്വേഷണം തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ആ ഭാഗം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ബിജു രമേശ് പറയണത് ആ കേസ് അന്വേഷിച്ച എസ് പി ഒ യു എസ് പി ഒ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അതൊരു പാളിച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വിവാദം വരുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ പാളിച്ചകൾ അനവധിയാണ് അതായത് പ്രിയൻ എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊല ചെയ്തു എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ബിജു രമേശിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതാണ് ഒന്ന് പുനരന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാബു സ്വാമി ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സാബുവിനെ കാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സാബു ഇന്ന് എവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുള്ളപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ നിയമപരമായ സാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും സർക്കാരിന്റെ മേൽ കൂടി വരികയല്ലേ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് താങ്കൾ റിട്ടയർഡ് എസ് പി ആണ് അതെ ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കേസിന്റെ പുനരന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ ആ എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ചില് ഇന്നിരിക്കുന്ന എസ് പി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു വിവരം ബിജു രമേശ് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങളും അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിവരങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് എഴുതി എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പിക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്ത എന്നാൽ അതിനകത്ത് നേരത്തെ ഈ വിവരം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കേസ് ഡയറിക്കകത്ത് കാണും കേസ് ഡയറിക്കകത്ത് അത് ഒരു എസ് ഐ മാത്രമോ അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു എസ് പി അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു സ്വ അസ്വാഭാവിക മരണം നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സി ആർ പി എസ് അനുസരിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത കേസിന്
അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മുങ്ങി കുളിച്ചപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പാറയിൽ ഇടിച്ചാകാം അതിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ 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 സി ജോർജ് ജോസഫ് അല്ല നെറ്റിയിൽ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ പടികളിൽ അതായത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലുള്ള പടികളിൽ ആ രക്തം തളം കെട്ടി നിന്നു അതേ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം സ്വാമിമാരുടെ കാൽ മുറിഞ്ഞതാണെന്നാണ് എത്തിയത് പക്ഷേ ആ രക്തത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ അത് ശാശ്വതീകാനന്ദ സ്വാമികളുടേതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു നിർണായകമല്ലേ അതും അത് നിർണായകമാണ് അത് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ബ്ലഡ് വന്നു അത് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേഷൽ ബ്ലീഡിങ് മൂക്കിക്കൂടെ മാത്രം ഒരു രക്തം വരാം അതിലപ്പുറം പിന്നെ പരിക്കേറ്റ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് നെറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ആ പരിക്കുണ്ടെ അവിടുന്ന് രക്തം വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്തു കിടത്തിയ സമയത്ത് ആ രക്തം അവിടെ പറ്റിയതാകാം ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അത് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു ചുമതലയാണ് അത് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് വന്നാലും ശരി കേരളത്തിലെ മാന്യരായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതിയാനന്ദയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശനും അതുപോലെ ഒരു എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അനിന വ്യക്തിയാണ് ഈ ദുരൂഹത മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഇത് റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ദുരൂഹത മാറണം എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ജയാണ് മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തണം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ തൊടണ്ട വെള്ളം കുടിക്കും അല്ല അല്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടാന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അവിടുത്തെ ഡയറ്റം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പിക്ക് അറിയാം ചോദിച്ചു നോക്കുക ഫോറൻസിക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോറൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ റിപ്പോർട്ട് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെങ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവും കായലിലെ വെള്ളവും സെയിം ആണ് എന്നാണ് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൂന്ന് ടീം അന്വേഷിച്ചിട്ടും കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നാണ് നേരത്തെ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രവുമല്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രവീൺ എന്ന പ്രവീൺ കൊലക്കേസിൽ ഈ പ്രിയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് ഡി വൈ എസ് പി പ്രതിയായ കേസിൽ പോലും ഈ പ്രിയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിൽ കുറെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ജയകൃഷ്ണൻ മാഷിന്റെ കേസ് വരെ തത്ത പറയും പോലെ പറഞ്ഞതാണ് അതേസമയം ഇതേ പ്രിയനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സാമിയെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പോലീസ് വേറൊരു കേസ് പ്രവീൺ കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ ബിജു രമേശിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ജീവനക്കാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസർ ജീവനക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയക്കാരനായ ജയിലറുടെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പത്മകുമാർ അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് സ്വാമിജി സ്വാഭാവികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ല അതല്ലല്ലോ ഈ കേസിന്റെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്വാമിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം അത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കണം സത്യസന്ധമായിട്ടുണ്ട് നിർമ്മലൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളാണ് ജി ആർ പത്മകുമാരുടേത് അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടിയന്തര കൗൺസിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പേ കൂടി ഈ കേസ് കേരളത്തിന്റെ പോലീസിനെ അന്വേഷിക്കാമെങ്കിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ ആണ് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സി ബി ഐ കേസ് അന്വേഷിച്ച് ഇതിന്റെ കുറ്റവാളി ശരിക്കുമുള്ള കുറ്റവാളി ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിനുമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കൗൺസിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ എടുത്തു ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ ഭയക്കുന്നില്ല പട്ടാളത്തിനെ ഭയക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ചെളിവാരി എറിയുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് കോടാലി ഉണ്ടാക്കി ആ മരത്തിനെ മുറിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സമുദായത്തിനുള്ളവരെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങൾ ആരെയും ഭയക്കും നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സി ബി ഐ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണല്ലോ കേരളത്തിന്റെ പ്രഥമ സൃഷ്ടി ആദ്യം അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന സി ഐ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആലുവ സി ഐ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ്
ചാശി കാലത്ത് സ്വാമി കാലുവയിൽ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റൂമിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിരുന്നല്ലോ റൂമിനകത്ത് ആരാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ പോയി നടത്തിയോ അല്ലല്ലോ ആ ആലുവ അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ആ റൂമിനകത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് സ്വാമി റൂമിനകത്ത് പോയിട്ട് ചാടി പുറത്തിറങ്ങി ഇത് അശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആരെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു അതുകൊണ്ടാണോ ഈ പറയുന്നത് മുട്ടത്തെ ആ ഓഫീസിലേക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഓടിയെത്തി സ്വാമിജിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊരു ആരോപണം ഇടയ്ക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിർമ്മലം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആലുവയിൽ എന്താ നടന്നെന്നുള്ളൊരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെന്നാണ് പിന്നെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നോട്ടെ തുടർ അന്വേഷണമോ പുനരന്വേഷണമോ പുതിയ അന്വേഷണമോ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ മുറിയുടെ അശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ താങ്കൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരായിരുന്നോ അല്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് അസ്വസ്ഥതകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും അടക്കമുള്ള എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതൃത്വം പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചില്ല നിർമ്മലൻ പറഞ്ഞത് നിർണായകമായ കാര്യമാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അസ്വസ്ഥതകൾ പുനരന്വേഷണത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതിലേക്കും അതിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളിലേക്കും എത്താം തീർച്ചയായും ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തെളിവുകൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ദിശകൾ കൈവരുന്നു ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു നേരത്തെ നിർമ്മലൻ പറഞ്ഞത് നിർണായകമായ ഒരു കാര്യമാണ് വരികൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലീസിന്റെ അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരുപാട് പാളിച്ചകളുണ്ട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് അതേ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സമൂഹ ജീവികളല്ലേ ഒരു മർഡർ നടന്നു എന്നൊരു പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ എടുക്കുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമ ഓഫീസി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അന്വേഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കേസ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ബിജു രമേശിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് എന്താണ് നാടകം കാണാൻ വന്നതാണോ ഇത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടി പരമോന്നത ആത്മീയ പീഠമായ ശ്രീനാരായണിയുടെ മുഴുവൻ ആത്മീയ പീഠത്തിന്റെ മഠാധിപതി മരിച്ചിട്ട് ഇത്ര ഇത്രയും നിസ്സാരമായി ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന മനോവികാരം എന്താവും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രീ നിർമ്മലിനും എല്ലാം പറയുന്നല്ലോ എന്നു മുതലാണ് ഈ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാ എങ്ങനെ എസ് എൻ ഡി പി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയത് ശിവഗിരി സംഭവത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം സന്യാസിമാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗ നേതൃത്വം തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചേരിയിലായപ്പോൾ അതിനെതിരെ മറ്റൊരു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നേതൃത്വം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമികൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ ഇന്നാണ് അത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ മണ്ണന്തല രാമേന്ദ്രൻ ശ്രീ കാവ്യാട് മാധവൻകുട്ടിയണ്ണൻ അതുപോലെ ആരാധ്യനായ സ്വാമിജി ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമികളെ കേരള ഗൗമതിയുടെ അന്നത്തെ പത്രാധിപര് എം ഡിയുമായ ശ്രീ എം എസ് മണി 
ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് അത് കഴിഞ്ഞു വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഞാനുമാണ് പിന്നെ പത്രാധിപർ കേരള ഹോമതി പത്രാധിപർ കെ സുകുമാരൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ പുത്രൻ എം എസ് മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നതും വെള്ളാപ്പള്ളി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകുന്നു അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആളുകളെ സമീപിച്ചു ശ്രീ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ അതുപോലെ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വി എം സുധീരൻ പല ആളുകളെ സമീപിച്ച് അവരാരും തയ്യാറല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വിദ്യാസാഗറിനെയാണ് ജനസെക്രട്ടറി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അവസാന നിമിഷം വിദ്യാസാഗർ ജനസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ജനസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയമുണ്ടായി അന്ന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പാനലിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പ്രതാപ് സിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാസാഗർ ജനസെക്രട്ടറി എന്നെ പിന്നെ പിന്നെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ദേവസ്വ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഐ പി എസ് ആണ് അത് അംഗീകരിച്ച പാനൽ നോമിനേഷന്റെ തലേ ദിവസം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി പറയാണ് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കില്ല ജനസെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം ഇടമലയാർ കേസ് അന്വേഷിച്ച് ബാലേഷ പിള്ളയെ പ്രതിയാക്കിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കില്ല ആ രാത്രി പിറ്റന്ന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഞങ്ങളെ 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 ശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഐ പി എസിനെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നെടുമങ്ങാടി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആ രാത്രി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ചാണ് ഞങ്ങള് പാനൽ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് വഴങ്ങി ണ്ടി വന്നു വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സംഭവിച്ചു ഈ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ചെയ്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായത് പോലെ തന്നെ ശാശ്വതീകാനന്ദയ്ക്കും ബോധ്യമായോ എന്നാണ് ഈ തെറ്റൽ തുടരുന്നത് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സംഭവം ജനിക്കാത്തവർക്കും ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ബഹളം എനിക്കും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കും വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും വിദ്യാസാഗറിനെ സെക്രട്ടറി ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ വിദ്യാസാഗറാണ് സജക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി സെക്രട്ടറി ആവണം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാമെന്ന് ശ്രീ വിദ്യാസാഗറിനാണ് സജക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രബാബു പറയുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാനും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരക്ഷരം തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് സാറേ കൊല്ലം എസ് എം കോളേജിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ വന്ന എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ശ്രീ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ കൊല്ലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചു അതായിരുന്നു പ്രശ്നം ആദ്യത്തെ ആ പൈസ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എസ് എൻ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ രേഖകളുള്ളതാണ് അന്നത്തെ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി കൊല്ലം പ്രഭയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പിയും രേഖകളും ഉണ്ട് അവിടെ മുതലാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നത തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എന്റെ പ്രസൻസിൽ മുട്ടട സ്വാമിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് വെച്ച് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളാണിത് അവിടെ വെച്ചാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ സ്വാമിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം തുടർന്നുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറേച്ച 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 ചന്ദ്രബാബു ദയവായി തുടരുക ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിർണായകമായ അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ശ്രീ 
ഒക്കെ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവും ജെ ആർ പത്മകുമാറും അടക്കമുള്ളവർ തുടരുക ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകൾ ഇന്നും സജീവമായ ചർച്ചയും ആരോപണങ്ങളുമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ തെറ്റലിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വസ്തുത വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈവൻ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പോലും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഇതിൽ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം ഇതേ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു അച്യുതാനന്ദനും കുബേടി പിണറായിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം പുണ്യാളനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലേ നിലപാട് മാറ്റിയപ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണം പോയി ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്വിസ് ബാങ്കിലുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ആയി ഇപ്പോൾ കൊലപാതകമായി ഇനി നാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീപീഡനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞാൻ വേറൊന്ന് കാര്യം പറയാൻ താങ്കളുടെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലേ അല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയണത് ഞാൻ നേരത്തെ വേറെ അപ്പൽ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വിൽസൺ ഡി പോൾ ആണ് ഈ കേസിന്റെ അന്ന് ക്രൈബ്രാഞ്ചിന്റെ മേധാവി ഈ കെ ജി സൈമൻ ആണ് എസ് പി വിൽസൺ ഡി പോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നിലപാട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ കാശു ആക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തെ കട്ടിമറിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർണായ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ട അതിനകത്ത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ മരണത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു മഠാധിപതിയാണ് ആ മഠാധിപതിയുടെ മരണം ദുരൂഹമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ തന്നെ അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പല നിലവാരത്തിൽ സംസാരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വരുന്ന എസ് എൻ ഡി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സുജാതൻ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ വഴക്ക് ഈ നമ്മുടെ സ്വാമിയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് നേരിട്ട് കേട്ടയാളാണെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിഗതമായ ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സുജാതൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അതുമാതിരി തന്നെ എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പിയുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ചിത്തരഞ്ജൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ചിത്തരഞ്ജനുമൊക്കെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതലുള്ള സാഹോദര്യവും സൗഹൃദവും ഉണ്ട് ഈ ചിത്തരഞ്ജനും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും താങ്കളോടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി എപ്പോഴും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോളൂ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജാനുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതി അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദൻ അന്നത്തെ ആഭ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഒരു പുതിയ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആരോപണം ആരോപണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിയുമ്പോഴാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പുതിയതല്ല പുതിയതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നടത്തണം ദുരൂഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു
അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് കേൾക്കുക ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അവശേഷിക്കുന്നത് വന്നതും പോയതും ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാം കൊന്നതാര് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് സംശയമുള്ളത് അതിലേക്ക് തീർച്ചയായും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ ചന്ദ്രബാബു ഞാൻ താങ്കളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു വന്നതും പോയതും ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ കൊലപാതകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് മാത്രം ക്ഷമിക്കുക ആരാണ് കൊന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനം പ്രിയൻ തന്നെയാണ് കൊന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രവീൺ കൊലക്കേസ് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രവീണിൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കൊലപാതകം നടത്തിയത് പ്രിയനാണ് എന്ന് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട മഞ്ഞ പത്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ വാർത്ത വന്നതാണ് വായിച്ചതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവസാന വട്ടം സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി ജോർജ് ജോസഫ് അടക്കം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷൻ്റെ ഫലത്തിൽ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ആ തീർച്ചയായും അല്ല അതേ സംബന്ധിച്ച് ജെ ആർ പത്മകുമാർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേസ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്താണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അത് വിട്ടിട്ട് പുതിയ ചില മാനങ്ങൾ ഇത് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അത് കാണണം കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഹിയർസയുടെ രൂപത്തിലും സന്നിഗ്ധയുടെ രൂപത്തിലും സങ്ക എന്താ സങ്കല്പനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നിന്നിരുന്നത് ഒന്നിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അത് ശരി എന്ന് പറയുന്നു പ്രകാശാനന്ദ നിൽക്കുന്നു കാവ്യാട് മാധവൻകുട്ടി നിൽക്കുന്നു വിദ്യാസാഗർ നിൽക്കുന്നു സുജാതൻ ചിത്തരഞ്ജൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചന്ദ്രബാബു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആളുകളാണ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ അവർക്ക് വിദ്വേഷം വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ബി ജെ പി ഓടൊന്നും അവർക്ക് വിരോധമില്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് അവർ പറയുമ്പോൾ അത് പുതിയ മാനം കൈവരുന്നു പക്ഷെ ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ തീർച്ചയായും ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു വ്യക്തമാണ് ആ മാനം ആ മാനം ഇനി ഏതൊക്കെ ദിശയിലാണ് വളരേണ്ടത് തീർച്ചയായും ശാശ്വതികാനന്ദ മരണത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അത